טוב, אז היום אנחנו נדבר על מה קורה כשמעלים מספרים שליליים בחזקה. אז בואו נתחיל בלנסות להעלות מספר שלילי בחזקה של מספר טבעי, נגיד 2. אז קודם כל שימו לב שזאת הדרך לכתוב, אם אתם רוצים להעלות מספר שלילי באיזושהי חזקה, אז אתם צריכים לשים אותו בסוגריים. ולמה זה? נגיד, למה שלא פשוט תכתבו מינוס 5 בריבוע? כי פעולת החזקה היא קודמת מבחינת סדר פעולות חשבון לפעולת הכפל. כמו שפעולת הכפל קודמת לפעולת החיבור. כן? אז ככה, פעולת חזקה קודמת לפעולת הכפל. וכשאתם כותבים את הדבר הזה, מה שאתם אומרים בעצם זה קח את המספר 5, תעלה אותו בריבוע, ואז תכפיל אותו במינוס 1. אבל מה שאתם בעצם רוצים להגיד, זה קח את המספר מינוס 5 ותעלה אותו בריבוע. ובעצם קח את המספר 5, תכפיל אותו במינוס 1, ואז תעלה אותו בריבוע. כן? אז, אז זו הדרך לכתוב, אתם רוצים להעלות מספר שלילי בחזקה מסוימת, צריך לשים אותו בסוגריים. אז בואו נראה, הדבר הזה כן, אין שום בעיה, הדבר הזה שווה למשל 25, אגב שימו לב שהדבר הזה שווה למינוס 25, לא תמיד התוצאות יהיו שונות, אבל בכל מקרה כדאי לכתוב את זה ככה. וכמו שאתם רואים, אין שום בעיה להעלות מספרים שליליים בשום, בחזקת שום מספר טבעי, הייתי כותב פה במקום 2, הייתי כותב 20, אז הייתי לוקח את מינוס 5, מכפיל אותו בעצמו 20 פעם. אין עם זה שום בעיה. עכשיו, בואו נראה משהו מעניין על מספרים שליליים שאני מעלה אותם בחזקות, כי אם אני מעלה מספר שלילי בחזקת מספר זוגי, אני אקבל תוצאה חיובית. ואם אני מעלה אותו בחזקת מספר אי זוגי, אני אקבל תוצאה שלילית. ולמה זה? כי בואו נתחיל נגיד במינוס 5 בחזקת 2, זה יוצא מספר חיובי. כן, עכשיו אני אכפיל אותו במינוס 5. כן, זה כשזה כשהחזקה היא 2. עכשיו החזקה היא 3, כן, הכפלתי את מינוס 5 בעצמו 3 פעמים, כן, ואני אקבל איזשהו מספר שלילי. כן, עכשיו אני אקח ואכפיל אותו עוד פעם במינוס 5, אז מה אני אקבל עכשיו? מספר חיובי, כי אין לי מספר שלילי כפול מספר שלילי. כן, ועכשיו אני אכפיל אותו עוד פעם במינוס 5, זה כבר יהיה מינוס 5 בחזקת 5, ואני אקבל עוד פעם מספר שלילי, כן, אתם רואים, כל פעם הסימן של התוצאה מתהפך. ובאופן יותר כללי, כשאני לוקח מספר שלילי ומעלה אותו בחזקה זוגית, אני אקבל מספר חיובי, כמו בחזקת 2 ובחזקת 4, וכשאני מעלה אותו בחזקת מספר שלילי, אני אקבל מספר אי זוגי, אני אקבל מספר שלילי, כן? כמו בחזקת 3 ובחזקת 5. אז בואו נראה מה קורה. אני, עכשיו בואו ניקח, ננסה לעלות את מינוס 5 נגיד בחזקת, סתם, לא יודע מה, מינוס, אני עכשיו רוצה לעלות אותו בחזקת מספר שלם שלילי, אז נגיד בחזקת מינוס 7, כן, אז גם עם זה אין שום בעיה, אז למה זה שווה? אתם זוכרים? זה שווה ל-1 חלקי מינוס 5 בשביעית. אין לזה שום בעיה, אני לוקח את מינוס 5, מכפיל אותו בעצמו 7 פעמים, ועושה 1 חלקי זה. אז בשביל מה, למה אני בכלל בודק את זה אם אין, שאין פה בעיה, אין פה בעיה, ואין פה בעיה, הכל בסדר? אז יש לי רק בעיה שיכול להיות שאם אני אעלה מספר שלי בחזקת שבר, אז יהיה לי בלאגן. ולמה אני חושד בזה? כי אנחנו יודעים שכשמוציאים שורש למספרים שליליים זה לא תמיד סימפטי. כי נגיד שאני מנסה להוציא, מנסה להוציא שורש למספר מינוס 9, אז אני לא יכול לעשות את זה. כי מה הפעולה הזאת אומרת? היא אומרת, תמצא לי איזשהו מספר שאם אני מכפיל אותו בעצמו אני מקבל מינוס 9. עכשיו מספר חיובי שכפול בעצמו נותן לי מספר חיובי, ומספר שלילי שאני כופל אותו בעצמו נותן גם מספר חיובי. אז אף מספר שאני כופל אותו בעצמו לא ייתן לי מספר שלילי, אז לא יכול להיות איזו תוצאה. עכשיו אותו כנ"ל, כן, אם אני לוקח את מינוס 9, מנסה להוציא לו שורש שמיני. גם לזה לא תהיה תוצאה, ולמה לא תהיה לזה תוצאה? כי מספר חיובי שאני כופל בעצמו 8 פעמים, כל מספר חיובי תן לי מספר חיובי, אבל כרגע גם גילינו שגם מספר שלילי שאני כופל אותו בעצמו 8 פעמים, כן, 8 זה מספר זוגי של פעמים, כן, חזקה זוגית, גם כן לא ייתן לי מספר שלילי אף פעם, כן, גם מספר שלילי בחזקת 8 אף פעם לא ייתן לי מספר שלילי. אז מה שלא יהיה, גם פה אני לא אקבל מספר שלילי. באופן כללי, אם אני מנסה להוציא שורש זוגי למספר שלילי, אני לא יכול לעשות את זה. כי אף מספר לא ייתן לי את זה. כן, זה מה שגורם לי ככה לחשוד שיכול להיות בעיות. עכשיו, בואו נראה משהו מעניין, ונבין מהי שיא הבעייתיות כשאני מנסה להעלות מספר שלילי בחזקת שבע. אז בואו ניקח את מינוס אחד, ונעלה אותו בחזקת שליש. ואני הולך לעשות את זה בשלוש דרכים שונות. אז קודם כל אני אקח את מינוס אחד ואעלה אותו בחזקת שליש. דרך רגילה, אז זה שווה פשוט לשורש שלישי של 
מינוס 1, כמה הדבר הזה שווה. אז כן, הנה, אתם רואים, פה יש לי למשל מספר שלילי בתוך שורש, אבל אין לי שום בעיה איתו, כי השורש הוא מסדר אי-זוגי, אז אין לי שום בעיה. כן, אז אני מחפש מספר, שאם אני אכפול אותו בעצמו, שלוש פעמים אני אקבל מינוס 1. אז המספר הזה הוא מינוס 1. אם אני אכפול את מינוס 1 בעצמו שלוש פעמים, אני אקבל מינוס 1. כי מינוס 1 כפול מינוס 1 זה 1, כפול מינוס 1 זה מינוס 1. אז אין שום בעיה. ואחר אני אקח את מינוס 1, ואעלה אותו בחזקת שתי שישיות. עכשיו זה אמור לצאת בדיוק אותו דבר, כן? כי שתי שישיות ושליש, אותו, אותו דבר. אז הדבר הזה, אני הולך להפריד אותו, כמו שעשינו עד עכשיו, ל-2 כפול שישית. ועכשיו, כמו שאמרנו, זה לבחירתי. אם קודם לעלות בריבוע ואז להוציא שור שישי, או קודם להוציא שור שישי ואז לעלות בריבוע. אז קודם כל בואו נעלה בריבוע ואז נוציא שור שישי. אז יש לי מינוס אחד בריבוע, ולכל זה אני מוציא שור שישי. כמה הדבר הזה שווה? אז מינוס אחד בריבוע שווה אחד, ושור שישי של אחד זה אחד, נכון? כי אחד כפול עצמו שש פעמים זה אחד. אז הדבר הזה שווה לאחד. אז קודם כל שימו לב, כבר יש לנו בעיה. כשעשיתי מינוס 1 בחזקת שליש קיבלתי מינוס 1, כשעשיתי מינוס 1 בחזקת שליש שישיות, אמור לצאת לי בדיוק אותו דבר, אבל אני אקבל 1. עכשיו, אנחנו נוסיף עוד בעיה לבעיה שכבר יש לנו, אני הולך לעשות עוד פעם מינוס 1 בחזקת שליש שישיות, כן, עד כאן הדרך תהיה זהה, אבל עכשיו אני מחליט קודם להוציא שור שישי ואז להכפיל ולעלות בריבוע, מותר לי, כן? אז קודם אני מחליט להוציא שור שישי, ואז את הכל לעלות בריבוע. אבל מה הבעיה שלי? שאני עכשיו מנסה להוציא שורש זוגי למספר שלילי, והרי אמרנו שאי אפשר לעשות את זה, אני לא אקבל אף תוצאה, הדבר הזה בחיים לא יהיה נכון. אז הדבר הזה הוא בכלל לא מוגדר. כן? אז מה קיבלתי פה? אני מנסה לקחת את מינוס 1 ולהעלות אותו בחזקת שליש, פעם אחת אני אקבל מינוס 1, פעם אחת אני אקבל 1, פעם אחת אני אקבל שזה לא מוגדר. אז פה אתם יכולים לראות דוגמה טובה ל... לבעייתיות הגדולה שתמונה בהעלאת מספר שלילי בחזקה, בחזקת שבר. ולכן אנחנו לא עושים את זה. כי אנחנו לא נעלה מספרים שליליים בחזקת שבר. כי אתם רואים שהם מתנהגים בצורות מאוד מאוד מוזרות. אז uh, מספר שלילי אפשר להעלות בחזקת מספר טבעי, אפשר להעלות אותו בחזקת 0, הוא יהיה שווה 1, כמו כל המספרים שאנחנו מעלים בחזקת 0 הם שווים 1. אפשר להעלות אותו בחזקת מספר של אלם שלילי, כן, לא יהיה עם זה שום בעיה, כמו כאן, אבל אנחנו לא נעלה אותו בחזקת שבר, כי כמו שאתם רואים, זה יכול לגרום לתוצאות שונות, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז אה, אני חושב שלמדנו את כל מה שיש ללמוד על חזקות, פחות או יותר, ובשיעור הבא נעשה כמה תרגילים עם חזקות, להבין עוד כמה דברים, ובזה נסיים את הנושא.